நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே அனந்தலட்சுமி என்கின்ற ஒரு பெண்ணினுடைய பக்தையினுடைய குடும்பத்தில் நிகழ்ந்த பாதுகை தொடர்பான சம்பவங்களை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பெரியவருடைய பாதுகை என்பது பெரியவரே நம்மோடு உடன் இருப்பதை போன்றது பெரியவர் பாதுகை என்று இல்லை நம் குடும்பத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் நம் மதிப்பிற்குரிய ஒரு தாத்தா அவர் காலமாகிவிட்டார் அவர் அணிந்திருந்த செருப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை நாம் பத்திரமாக பாதுகாத்து வைத்து அதை மதிப்பதில் எந்த விதமான குறைபாடும் வந்துவிடாது பொதுவாக செருப்பு என்று சொன்னால் அதை மிக தாழ்மையாக கருதுவது கேவலமாக கருதுவது என்பது சமூக வழக்கம் ஆனால் நம்முடைய சமயம் செருப்புக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உயர்ந்த அந்தஸ்தை தருகிறது தன்னை தேய்த்து கொண்டு அது மனிதனை காப்பாற்றுகிறது கல்லிலும் முள்ளிலும் அது தன்னை அழித்துக் கொள்ளுகிறது செருப்பு ஒருத்தி ஆகி இன்றைக்கு செருப்பு என்கின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை என்று சொன்னால் சமூகத்தில் பல சம்பவங்கள் நிகழ்வுகள் எல்லாம் அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றுவிடும் குறிப்பாக வெயில் காலத்திலெல்லாம் நடமாட்டம் என்பதே இல்லாமல் போய்விடும் அந்த வகையில் செருப்பு மனிதனுக்கு பயன்படுவது மட்டும் அல்ல அது ஒரு மிக உயரிய இடத்திலே வைத்து பார்க்கப்படுகிறது என்ன காரணம்னு சொன்னால் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளிலேயே கால் தான் ரொம்ப பிரதானமான உறுப்பு கண் இல்லாமல் கூட ஒருவன் வாழ்ந்து விடலாம் கால்களை ஒருவன் இழந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவன் அடுத்தவர்களுடைய தயவிலே தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அதிலும் மலஜலம் கழிக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மற்றவர்களுடைய உதவி என்பது பாவம் அவர்களையும் கஷ்டப்படுத்தி நாமும் கஷ்டப்படுகின்ற ஒன்று ஆக கால் என்பது உடல் உறுப்புகளிலே மிக பெரியது அதனால தான் காலில் விழுந்து வணங்குகின்ற ஒரு கலாச்சாரம் நம் மதத்தில் வேறு எந்த மதத்திலும் காலில் விழுந்து வணங்குகின்ற ஒரு கலாச்சாரம் கிடையாது ஏன்னா காலில் விழுந்து ஏன் வணங்க சொன்னார்கள் என்றால் கால் எத்தனை பெரியது என்பதை நாம் சிறு வயதிலேயே உணர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு மிக கொடிய மனிதன் கூட அவன் காலில் ஒருவன் விழுந்து கதரும் பொழுது மனம் இழகி மன்னித்து விடுகிறான் காலுக்கு இப்படி பலவிதமான சக்தி இருக்கிறது ஆகையினாலதான் காலுக்கு அணுகின்ற அந்த பாதுகைகள் பெரியதாக கருதப்பட்டது ராமாயணத்தில் ராமனுடைய பாதுகைகளை அரியாசனத்தில் வைத்து பரதன் அவன் ஆட்சி செய்தான் அதாவது பாதரட்சைகள் என்று சொல்லப்படுகிற செருப்பு ஒரு நாட்டையே ஆட்சியும் செய்திருக்கிறது பாதரட்சைகளுடைய பெரு பெருமையை இதே போல நிறைய சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் ஆகையினால குருநாதர்களுடைய பாதரட்சை என்பது நம் வீட்டில் இருக்கிறது என்று சொன்னார் குருநாதர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர் நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நமக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அவருடைய காவலில் நாம் இருக்கிறோம் அவருடைய அருளாசி நம்மை தவறான வழிகளில் செல்லாமல் தடுத்து நம்மை நல்ல விதமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றதெல்லாம் பொருள் அதனால அதுலேயும் மகா பெரியவருடைய பாதரட்சை கிடைப்பதற்கு ரொம்ப கொடுத்து வைத்திருக்கணும் அந்த காலத்தில் நிறைய பேர் தவம் இருந்து ஏங்கி இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு அது கிடைக்காதா என்று ஏங்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லோருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொன்னால் அதை அள்ளி அள்ளி கொடுப்பதற்கு அவள் புரிய அல்ல அவரால் எவ்வளோ போட்டுக்க முடியும் அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ அதை எல்லாம் அப்படியே அவர் தூக்கி கொடுத்து விட்டார் அந்த வகையில் தான் அனந்தலட்சுமி அவர்கள் குடும்பத்திற்கு கூட பாதரட்சைகள் வந்து சேர்ந்தது அந்த குடும்பத்தில் ஒரு சம்பவம் என்னென்னா அந்த குடும்பத்து பெரியவரவர்கள் நான் காசிக்கு போய் அங்கேயே தங்கிவிட விரும்புகிறேன் என்று சொன்ன பொழுது அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் வேண்டாம் நாங்கள்லாம் இங்கே இருக்கோம் எங்களை எல்லாம் விட்டு பிரியக்கூடாது என்று வருந்துவதோடு பெரியவரிடமும் நீங்கள் தயவு செய்து இதற்கு அனுமதி தந்து விடாதீர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் பெரியவரும் அப்போ என்ன சொல்கிறார்னா அவர் போக மாட்டார் என்று சொல்லிவிடுகிறார் அதற்கு ஏற்பத்தான் அதற்கு பின்னாலே சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்தது இந்த பெண்ணினுடைய சித்தப்பா அவருடைய பிள்ளைகள் இவர்கள் எல்லோரும் ஒரு விசேஷ நாளில் வீட்டிற்கு வருகிறார்கள் அப்படி வந்த நிலையிலே பக்கத்திலே ஒரு குளம் இருக்கிறது அந்த குளத்திலே குளிப்பதற்காக இந்த பிள்ளைகள் எல்லோரும் செல்லும் பொழுது அதில் அனந்தலட்சுமியினுடைய சித்தப்பா பிள்ளை மட்டும் தவறி அந்த குளத்திலே சேற்றிலே சிக்கி கொண்டு துரதிருஷ்டவசமாக உயிர் விடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த நேரத்திலே இந்த பெரியவர் வீட்டிலே பெரிய அளவிலே ஸ்ரீசக்கரம் எல்லாம் வைத்து பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த பூஜையை எல்லாம் முடித்துவிட்டு காசிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது இவருடைய ஆசை ஆனால் இங்கே விபரீதமாக இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்து விட்டது உடனே தகவல் வந்து இவரிடம் சொல்லுகிறார்கள் இதை போல் நம் வீட்டு பிள்ளை தவறிவிட்டான் என்று சொன்னவுடன் முதல்ல அவர் நம்பலை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்து விட்டு அப்படியே 
பித்து பிடித்தது போல் ஆனார் அந்த துக்கம் காரணமாக வேறு எந்த விதமான நல்ல விஷயங்களையும் செய்யக்கூடாது அந்த மரணம் அவரை காசிக்கு செல்லாதபடி தடுத்து நிறுத்தி விட்டது அவர் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்னா கடமையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம கணக்கில் இனிமேல் எந்த கர்மாவும் பாக்கி இல்லை கங்கைக்கு போனால் நீராடினால் அவ்வளோதான் நம்ம திரும்பவும் பிறவாத அந்த வரத்தை அடைந்து விடலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அப்படி அல்ல நிறைய கர்மா அதை மிச்சம் நிறைய இருக்கும் பொழுது அதையெல்லாம் நம்ம கடந்து விட்டு போக முடியாது அதை உணர்த்துவது போல இந்த சம்பவம் நடந்து முடிகிறது இப்போ நான் சொன்ன இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் ஒரு புத்தகத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் பெரியவருடைய திருவடிகள் இதுபோல் மட்டும் அல்ல இன்னும் பலருடைய வாழ்க்கையில பலவிதமான ரசமான சம்பவங்கள் அதில் பொள்ளாச்சி ஜெயம் என்று ஒரு பெண்மணி ஜெயலட்சுமி என்பது அவர்களுடைய பெயர் பொள்ளாச்சி ஜெயம் என்று சொன்னால் தான் தெரியும் இவர் பெரியவர் பால் ரொம்ப நாளாத பக்தி கொண்டவர் மடத்திற்கு வந்து தினந்தோறும் சேவை செய்கின்றவர் பெரியவரை நெருங்கி வந்து தரிசிப்பதற்கு ரொம்ப கூச்சப்படுவார் தூரம் இருந்தே எல்லா விதமான சேவைகளையும் செய்துவிடக்கூடியவர் இந்த அம்மாவனுடைய அந்த பணிவிடைகள் மடத்திற்கு இந்த அம்மா செய்கின்ற தொண்டு இவைகளையெல்லாம் பார்த்து மடத்தில் இருக்கக்கூடிய பாலு என்பவரே சொல்லுகிறார் ரொம்ப பிரியமா இருக்க பெரியவர் மேல உன்னுடைய குருபக்திக்கு வந்து ஒரு அளவே இல்லை அப்படிப்பட்ட நீ பெரியவருடைய திருவடிகளை கேட்டு பெற்றுக்கொள் அவர் நீ கேட்டால் நிச்சயமாக தருவார் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா பெரியவருக்காக தோன்றி எனக்கு என்றைக்கு தருகிறார்களோ அன்றைக்கு நான் வாங்கிக் கொள்கிறேன் நான் கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் அந்த அம்மாவனுடைய விருப்பப்படியே ஒரு நாள் பெரியவர் தன்னுடைய பாதரட்சைகளை அந்த பெண்மணிக்கு தந்தார் அந்த சம்பவம் எப்படி நடந்தது அதற்கு பின்னாலே இன்னும் என்னென்ன ரசமான சம்பவங்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்தன என்பதை நாளை சொல்லுவேன்